Lady Aberdeen was the wife of Lord Aberdeen, Governor General of Canada. Her Excellency was, made, was attending a meeting at this church in the wintertime, and afterwards she was returning to Regal Hall, passing across the frozen Ottawa River. Now unfortunately, during this return trip, her horses broke through the ice. This was witnessed by the local people who rushed out to save Her Excellency. In order to thank them for the selfless act of courage, she purchased from Vatican City the bells that reside in this church. To thank Lady Aberdeen for her gift to the community, the local people renamed this bridge which traverses the Gatineau River, formerly the Gatineau Bridge, now renamed in her honor the Lady Aberdeen. The cloche de l'église Saint-François de Salle a été un cadeau de remerciement de la Dame Aberdeen. La Dame Aberdeen était la femme de Signor Aberdeen, gouverneur général de Canada. Son Excellence a eu un rendez-vous ici dans l'église dans l'hiver, et après, elle a retourné chez elle en passant sur la glace ici sur la rivière des Outaouais. Mais malheureusement, pendant son retour, le cheval a brisé la glace. Heureusement, elle était sauvée par les pauvres qui habitaient dans le quartier ici. Donc, pour la remercier, elle a acheté du Vatican les cloches de l'église. Pour remercier la dame Aberdeen pour sa cadeau, ils ont renommé le pont qui traverse la rivière des Gatineaux. Avant d'appeler le pont Gatineau, maintenant renommé en son honneur le pont Lady Aberdeen. So here on the right-hand side, we'll see a community known as Rockcliffe Park. This was an independent village until 2001, when it was burned for the city of Ottawa. It is now one of the wealthiest neighborhoods in the city, with houses switching prices in the millions of dollars. And so it is in this neighborhood you will find the ambassadors of the United States, China, South Korea, Venezuela, Argentina, Ireland, the Netherlands, and several more. Donc les quartiers qu'on se trouve ici dans le bloc de bateau s'appelle Rockcliffe Park. Avant, c'était une ville indépendante et en 2011, c'était fusionné avec le ville de Rock. C'est maintenant un des quartiers les plus riches de toute la ville, avec des maisons ici vendues pour plusieurs de millions de dollars. Donc c'est dans les quartiers de Rockcliffe Park où on retrouve les ambassadeurs des États-Unis, le Chine, le Turquie du Sud, le Venezuela, l'Argentine, l'Irlande, le Pays-Bas et beaucoup d'autres aussi. But back ahead of the vessel on the top of the hill, you will notice a large home bearing on the star-spangled banner of the United States of America. This home is known as Lornado, the official residence of the American ambassador to Canada. On the bottom of the bateau, sur la colline, il y a une grande maison avec un drapeau américain. Voici Lornado. C'est la raison spéciale des ambassadeurs américains à Canada. So Lornado was built in 1905 by Warren Soper. He was the founder of the Ottawa Electric Railway Company. He named his house Lornado after Lorna Doon, his favorite literary heroine. The home would be purchased by the American government in 1935. 